Habari za leo eh, wapendwa wafuatiliaji na watazamaji wa kipindi chetu kizuri cha Zoom ama zungumza na mtoto Vipi, mfululizo wa vipindi eh, kuhusu malezi na watoto na uhusiano eh, vinavyoletwa na Naj Media Naj Media Center eh, na samahani kwa um, jima la pili mwezi uliopita tukuweza kurusha kwa sababu mbalimbali eh, zilizokuwa nje ya uwezo wetu lakini sasa tunaweza kuendelea vipindi vinakujia mara mbili kwa mwezi kwa maana hiyo kipindi kimoja kila baada ya wiki mbili. Na leo tuko na mgeni wetu e, mtaalamu masuala ya jinsia na ujinsia e, Bimeri Ndaro ambaye tutazungumza naye kuhusu tofauti za malezi ya watoto kulingana na jinsia. Na hii tumeona ni e, changamoto katika jamii yetu ya Kitanzania jinsi ambavyo tunalea e, watoto na kuangalia jinsia zao na kuwalea kwa namna hiyo kwa namna hiyo hata wenyewe wanaona kwamba e, kuna tofauti na kama tangu mwanzo tulivyotambulisha kipindi chetu cha Zoom ama zungumza na mtoto ni kipindi kwa ajili ya kuzungumza na wadau na walezi na wazazi kuhusu namna bora za kuulea watoto wetu na kuwasiliana nao ili kujenga jamii ambayo ina maelewano na ina upendo na mshikamano. Basi e, karibu sana Mary Ndaro. Unaweza kutuambia kwa kifupi japo dakika moja wewe ni nani na unafanya nini na karibu sana tena kwenye kipindi chetu kama ya kwanza leo. Asante. Asante sana Ashura. Mimi naitwa Mary Ndaro. Sasa leo basi ndo nakuja kama mzazi. Mimi <laughs> 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 mama ah <laughs> mimi uh, naitwa Mary Ndaro uh, mimi ni uh, sociologia kwa profession uh, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya haki za wanawake uh, jinsia kama ulivyosema mwanzoni uh, mambo ya sera mambo ya maendeleo kwa hiyo nafanya vitu vingi lakini uh, kwa hiyo nadhani nitakuwa na vimix na kwa mama ni mama watoto watatu msichana mmoja wavulana wawili kwa hiyo mikono iko imeja iko full safi <laughs> <laughs> sana wewe ni kati ya wanawake wa shoka ninawakubali sana asante sana kwa kukubali kushiriki nasi kipindi chetu cha Zoom leo kuzungumza na mtoto mfululizo wa makala kuhusu ulezi na mawasiliano na watoto vinavyoletwa na Naj Media Center na mtayarishaji um, akiwa bi Naj mwenyewe na Chamis na mimi mratibu bi Ashura Kaipaipa na kwa hivyo swali langu la kwanza litakuja kwa sababu mara inasema tofauti za malezi ya watoto kulingana na jinsia. Je, jinsia ni nini? Maana kuna wakati tunachanganya. Unasikia watu wanasema jinsia, e, mwingine wanasema jinsi. Kwa hiyo hapo hmm. tofauti ni nini jinsi na nini jinsia? Jinsi ni zile tofauti za kibiolojia. Ya ke na me ambao sasa hivi pia kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia sayansi na teknolojia na mabadiliko mengi yanayoendelea duniani watu wameanza kuichallenge kama je tuendelee tukubaki kwenye ke na me lakini nadhani kwa sababu ya kipande, kipindi hiki tubaki tu kwamba jinsi ni ile tofauti za kijinsia za kibiolojia za ke na me mm. wakati jinsia inaenda zaidi ya hapo Yaani jinsia inaangalia sasa inavyo nadhani kwa, kwa, kwa kuangalia ni kwamba jinsia inakuwa inaangalia mwanamke ni nani mwanaume ni nani inaangalia mfano kwenye rasilimali nani apewe nini nani asipewe nini nani awe wapi uh, majukumu kwenye ngazi mbalimbali za familia nani mfano awe mlezi wa watoto nani awe mleta chakula nyumbani maana kuna ile ya provider mwanaume mwanamke ndio ile anaelea familia uh, kwa hiyo ina, inakuwa inatuweka sasa kwenye box ambayo inatuandalia sasa majukumu yetu ambayo yanaendana na wanamke na wanaume na ndio maana unaweza kusikia mtu akiambiwa kwamba pika anasema hizo mtaza wanawake akiambiwa kwamba mtoto analia nenda kamnyamazisha anasema mimi kama mwanaume sidhani kama najua kumnyamazisha nitafanyaje au akiambiwa leo tuna mtoto mchanga baki nani anasema mimi baba nitamnyonyesha 
wakati mama ana ndo anamaanisha ni kwamba upande wa kike ndio wanakuwa wana, wamewekewa hayo majukumu kuyafanya au kwenye kumiliki mali nana nimiliki mali na sasa hivi tu mambo yamebadilika lakini kwa muda mrefu kwenda vitani nani aende vitani wanaenda wanaume kwa sababu wanaume ndo walinzi wakati wanawake ni watu wa kubaki nyumbani kwa wanawake ni watu ambao wanakaa nyumbani kuangalia ustaarabu wa nyumbani wakati wanaume wakiwa nje wakiwa wanalinda nchi jamii na, na nyumba kwa ujumla yeah. kwa hiyo nadhani kwa, kwa, kwa definition ambayo ndio hiyo tutapangalia jinsia ule mkusanyiko wote ambao sasa unatueleza huyu ni mwanamke huyu ni mwanamume majukumu yako ni haya kulingana na wewe ni mwanamke wako au wanaume wako Okay, kwa hiyo ni mgawanyo wa majukumu kulingana na jinsi. Asante sana. Yeah, mgawanyo wa majukumu lakini pia inaweza kuwa rasilimali. Yaani sasa ndio ile inatoa the total definition ya wapi wewe box lip wa kuweke. Kwa hiyo yeah. kwenye yellow box. <laughs> sasa kwenye yellow box ndio utakuwa kuna majukumu, kwenye yellow box ndio unamiliki nini, kwenye yellow box uweje, kwenye yellow box ufanye vitu gani, utembeeje, uongeeje, kwenye yellow box. Wow, asante sana Mary. Na kukuwa leo tunajadili kuhusu tofauti za malezi eh, ya watoto kulingana na jinsi Eh labda ungetuzalavulie pia kidogo kwa watu ambao hawafahamu. Malezi ni nini? Tunapozungumza kuhusu malezi. Muona leo nini? Unajua <laughs> kati Naji ananiambia kuhusu kipindi nilikuwa namuuliza Naji, me of all the people. <laughs> kwa sababu okay, sasa malezi katika kwa kwa hii uh, malezi ni ana tafsiri neno lingine la malezi ambao naelezea malezi. Mm. Na nadhani na, sana nikafikia ni ile ambayo ni ule utaratibu mzima mzunguko mzima wa kumlea mtu uh, kumfanya mtu awe alivyo kuhakikisha kwamba yu mtu yuko salama uh, mtoto mfano kwa mtoto yuko salama amekula vizuri analindwa afya yake ya akili na ya mwili anakuzwa kuja kuwa mtu ambaye ni, ni mtu ambaye ni, ni uh, anakuja kuwa mtu ambaye kila mmoja anapolea anataka kichwa anachokilea baadaye aje kuwa ni mtu ambaye atakuwa na manufaa kwa jamii kwa hiyo hiyo process yote ya kutengeneza hicho kiumbe mpaka kije kuwa chenye manufaa. Hiyo process yote kila kinachohusika hapo na vingine vinakuwa ni emotional, vingine ni vitu vingine lakini hiyo process yote ndio inakuja kwenye swala la malezi. Asante sana Mary. Unaona umezungumza um, maana ambayo ni, ni kubwa sana, ni uh, jumuishi kwamba sio tu unaangalia matokeo bali kazi iliyopo kumlinda, kumwandaa. Nimependa sana hii hii mada yako nani? Hii Sitaki kusema definition. Ah, uchambuzi wako kuhusu malezi e, ni nini? E, sasa unadhani e, jinsia na, uj, na ujinsia ina athiri malezi ya watoto wetu? Ina athiri kwa sababu unajua, unajua watoto wetu ni zao la wazazi. Na sisi wazazi ni zao la jumuiya jamii ambayo imetulea. Kwa hiyo mara nyingi tunakualea watoto wetu pia, tunawalea kwenye ke na me. Yaani tunawalea mfano watu wetu wa kike tuwafundisha kupika hata midoli tunawanunulia tunanunulia midoli ya jikoni ya jiko sijui tunanunulia jinsi ya kulea watoto tunanunulia vibeseni wajifunze kulea watoto tunatulia tunanunulia midoli ya watoto wajifunze kulea watoto tunawalea tuna tangu mwanzo waje kuwa watu ambao ni walezi na tunawafundisha kuwa emotional wao ni watu ambao wanaweza kaongelea hisia zao wakalia wakarusha vitu wakafanya nini katika katika uo wanamke na mtoto wa kiume pia unamlea kwamba usilie we ni mtoto wa kiume uh, kwa, kwa mara nyingi unamnunulia midoli ambayo mfano itamwambia wewe ni mjenzi wewe ni mwendeshaji wa magari wewe ni mtengeneza magari wewe ni mlinzi wewe ni nani kwa hiyo unakuta ndio jinsi ambavyo tumekuwa tume, tumeandaana yani jinsi ujinsia unapotuandaa ndivyo ambavyo na sisi tunaenda kuandaa mara nyingi kama usipoweza kuchukua hatua nyuma ukarudi ukaangalia mm, kuna nini hapa ndivyo unavyomwandaa na wewe mwanao wa kike na wa kiume aje kuwa na mtoto wako wa kiume unamwandaa kwamba baadaye atakuja kuwa mlinzi wa familia kwa hiyo utamuita baba utamuita nani vitu vya aina hiyo kwa hiyo ukiendelea kwenye ule kwenye mchanganuo wa Kiafrika wa jinsi na ujinsia ndivyo na malezi pia ina ina ina, ina, ina kubwa sana kwenye jinsi tunavolea watoto wetu na jinsi gani watoto hao wanakuja kuwa baadaye ndio hii product ndio sisi bali unakuja kuwa baadaye Asante sana Mary kwa mchangano um, wako na kwa kweli eh, ninakubaliana na wewe hata mimi wakati nakuwa nilikuwa na binamu yangu na wote tuna umri sawa yeye ni wa kiume na mimi wa kike na mimi ndo nilikuwa nafanya kazi zote za nyumbani nilipouliza pale nyumbani kwani nafanya kazi zote peke yangu na binamu yangu yeye yeah, ana muda wa kwenda kucheza au kuangalia TV wakasema wewe ni mwanamke siku moja utaolewa inabidi ujifunze ujiandae kuandaa nyumba na majukumu kama hayo na nilikuwa labda na miaka kumi wakati huo 
ili roho iliniuma sana na sikuelewa yani siku kwamba unasemaje ninajiandaa kuja kuolewa what if sitaki kuolewa kama vipi sitaki kuolewa ama vipi lakini bado haikuniridhisha na ilikuwa inaniumiza kwamba eh, kwa nini nafanya kazi za nyumbani peke yangu na uh, binamu yangu yeye yeah, alikuwa na kumbe unasema ina athiri kutokana labda ndivyo familia zilivyolelewa na wao wanaendeleza kwamba wa kike afanye haya na wa kiume asifanye haya sasa je yeah, um, mtoto wa kike e, na wa kiume wanaelewa kwa nini wanalelewa tofauti hasa katika jamii zetu za Kiafrika? Yaani unaona kabisa wazi wazi. Na sasa je, sisi watoto tunajiuliza kama mimi nilijiuliza kwa familia ya babangu mdogo kwamba kwa nini lakini tunaelewa kwa ujumla kwamba kwa nini tunalelewa tofauti? Unajua watoto wako ni watu ambao wanapenda uchunguzi, wanachunguza vitu eh? Na wakati mwingine kama wanaona kila mmoja yuko hivyo wanaisi hivyo ndio ambavyo dunia ilivyo. Na ukiwa tofauti wanajiuliza, hiyo inawafanya wajiulize. Kama nyumbani ukiona wale tofauti wanawafanya wa, wajiulize. Kwa mfano, watoto wangu wa kiume nawalea nawalea sana na nawalea mtoto wangu wa kike. Wote wanajua na wapenda kuliko maelezo. Yaani naweza nika jump a bullet for them. So wanajua hiyo. Uh, na mara nyingi na kitu kingine ni kwamba ulezi pia wewe unavualea nje kuna mleaji mwingine ambaye ni mkubwa sana ambaye ni jamii. Na ambaye ndio huwa mara nyingi nakutana na tabu na watoto wangu kwa sababu mimi nawalea kwamba sisi wote ni sawa. Yaani haimaanishi kwamba kwa sababu ni mtoto wa kiume usilie ukijisikia kulia aiselia kadri unavyoweza ile na kwamba jamani fanya hiki kijitolee mwenyewe vyo unapofanya kazi jinsi gani ya kumtreat mtoto wa kike uh, jinsi gani ya kufanya mambo fulani kuwa huru kucheza na kucheza na vitu vingine kuuliza maswali kadri wanavyoweza kuuliza kulia kudeka kama wanaweza kudeka yani na, na wao na dadao iwe sawa lakini mara nyingine wanakuja wanauza maswali sasa mfano kama mwenzake wa kike amemchokoza shule alafu hajampiga alafu akija kama ana umefanya vizuri sana hujampiga sasa but mama that's very confusing kanianza Alafu nitakiwa ninyamaze tu kwa sababu ni uhakike. Si unasema sisi tunalingana. Si unasema sisi wote ni sawa. I am like no. Kwa inabidi nirudi kwenye kupigana sio sawa. <laughs> Utaki kupigana ana, ka, kwa namna yote ile. Like unawafundisha ati ya kuongea, kuzungumza, kujadili, kufanya nini. Kwa hiyo hiyo inamfanya anapoenda kwenye ulimwengu mwingine inakuwa kidogo ina changamoto. Au mfano anaulizwa swali, watu wangu nafsana na hii mara nyingi anauliza swali mkuu wa familia ni nani? Mimi namwambia baba na mama akienda shule mwalimu anamkata kwa sababu mwalimu mkuu wa shule ni baba kwa hiyo akirudi anaambia mama umenikosesha max namwambia no mkuu wa shule ni baba na mama hapa nyumbani nani wazazi wako baba na mama anaambia kwa hiyo wakuu wa familia ni baba na mama kwa hiyo unaona hizo confusion na yeye anakuwa haelewi kwa hiyo inabidi ukae naye chini umueleweshe kwa nini ni baba na mama kwa nini iko hivi lakini wenyewe kuna wakati mwingine pamoja kama nawalea katika mazingira hayo wanakuja na visentesi nyumbani niko okay hii ni mfumo dume unaongea hawa sio watoto wangu wanaongea huu ni mfumo dume kwa hiyo inabidi sana wakalishe chini ambao eh 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 punguza kidogo speed <laughs> mambo haya kwa hivyo mtu ongee kidogo kwa hiyo kuna hivyo na wakike pia uh, of course yeye ni mkubwa uh, na hajiti feminist wala nini lakini uh, nikimwangalia kila tukijadili nasema ah mungu wangu uh, natengeneza feminist mbu ndani lakini na yeye ana kuambia hizo tofauti mfano hata shule jinsi ambavyo alivyo na wenzake ambavyo haangalii wanawake wanaume angalii watoto wa kiume wa kike kama kuna kitu ambacho anatakiwa kwenda ana jump on uh, kwenye stage anaendelea na kimbizana na juice ni kama anaenda kumtembea yako anachekecha akasema mama huwa wananiuliza tuko tumekaa juice na wenzangu tunapiga story vitu vingine ghafla tu mtu mmoja akasemaje wewe utachukua muda mrefu sana kuanza kuja tena kama kwa nini akasema kwa sababu umekaa kama mwanaume mfano tunakula wana, wanawake wote huwa wasichana wabaki wamalizi sana we unamaliza alafu wasichana tunalia kijiko we unainuka na mikono yako ukiwa na njia unaenda unachukua chakula afu unatembea kwenye corridor unakula yani una vitu vingi ambavyo sio vya kike kwa hiyo hapa tunapiga story na nini tunapiga story nikamuuliza inakusumbua akasema ala wao wanahangaika mimi hata sioni shida. Kwa hiyo ninaona hiyo shida na yeye anapokuwa anajiuliza. So naiona kwa watoto wangu wakitoka nje wanavyojiuliza ulimwengu mwingine wakija ndani lakini ndio hivyo wao wadogo kuna wakati wanawachanganya. Huyu mkubwa wala ameshafika mahali ambapo anasema mimi nawashangaa wao wenyewe akinishangaa na mimi nawashangaa. Kwa hiyo tunaisha kushangaana. So kuna hiyo ambayo unaweza kuwa unaipata kwenye malezi. Oh, safi sana. Yaani hao watoto wana bahati sana kuwa wewe kama mama yao. <laughs> Wanani challenge kila wakati pia wananitoa pumzi kila siku. <laughs> <laughs> Lakini bila shaka ni watu ambao ni jamii itafurahi kuwa sehemu ya 
e, ya maisha yao kwa sababu wanakuwa kwa namna ambayo wanajua kwamba binadamu wote ni sawa na kwamba wana haki sawa na wanahitaji kusaidiana na e, kushirikiana bila kujali we ni mwanamke au mwanaume au kufanya vitu ambavyo unavipenda. Kwa hivyo unadhani kwa nini jamii? I mean, tunajua kwamba ni mfumo dume. Kwa ni lazima kuendelea kuendeleza uh, tamaduni mila na desturi sisi wenyewe atujulizi maswali kwa nini watu wanalea watoto tofauti Wajia shura mna mtu asipenda raha katika jamii hii hata mimi ningejitokea mtu akasema mimi nini ungechagua ningesema sitaki kupika milele nataka niwe na mtu wa kunipikia niwe na mtu wa kunifulia niwe na mtu ambaye yupo tu tayari anasubiri ku, ku, kutimiza haja zangu za moyo za mwili niwe na mtu ambaye atanyenyekea niwe na mtu ambaye ananiona bila mimi maisha yake hayako kwa hiyo na mfumo kama mfumo pamoja na kwamba tunajaribu kulea watoto kitofauti mfumo wenyewe unapigana ubaki kama ulivyo na huu mfumo umebebwa na jamii yuko ndani ya jamii na kwa watu wengi umeingizwa bahati mbaya umeingizwa kwenye dini pia umeingizwa kwenye mila na desturi zetu ambazo hivi ni vitu ambavyo vina nguvu sana kwenye malezi ya watoto malezi ya jamii lakini uh, ni vitu ambavyo vina nguvu sana kwenye kutoa adhabu pale ambapo unaenda kinyume utaitwa majina utapewa adhabu utafanya nini kwa hiyo hata mfumo haujakaa tu umejiegesha tu kwamba sasa hizo analea watu mm-mm. mfumo na yenyewe jinsi ambavyo tunazidi kujaribu na mfumo wenyewe unazidi kujaribu kwa hiyo ile unavyoona kwenye jamii inapokuwa inapigana ni kwa ni jinsi ambavyo mfumo na yenyewe unapigana na ndio maana sasa hivi kitu ambacho kinanichekesha ukikaa na wanaume ambavyo baadhi ya wanaume ukikaa nao anavyotaka kumlea mtoto wake wa kike anasema mimi mtoto wangu wa kike nitakavyomlea ni ninavyomlea nataka aje kuwa ma- atakayejitegemea asome awe na pesa yake asiende siji kuolewa alafu ende sijaende akafanyishwe shida nimeshamwambia ni mtu akikupiga rudi nyumbani peleka polisi fanya nini na nini na nini afu kimuuliza sasa hizo sifa zote tuzipeleke kwa mke wake anasema Mary naomba usitusiende huko kwa hiyo wana sifa ambazo wanasitaka kwa watoto wao lakini hizo sifa sio sifa ambazo wanasitaka kwa wake zao na kuna wengine ambao na rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia siku moja na mimi wanaipata mara nyingi ameenda kwenye sehemu ana present ameongea na nini amemaliza alafu wakaka walikuwa nao kwenye panel wakasema yani nimependa sana ulivyo napenda sana wanawake wa aina yako ambao wanajua kujieleza wana akili wana nini kwenye ulimwengu tunawahitaji lakini sitaki uwe mke wangu ila natamani binti yangu awe kama wewe. Unaona tofauti eh? Yaani natamani binti yangu aje awe kama wewe ulivyo. Natamani unilelee binti yangu awe kama wewe. Lakini sitaki mke wangu aje kuwa hivyo. Kwa hiyo ni mfumo ambao na yenyewe unajinyumbulisha, unapigana kwa sababu mfumo na yenyewe unataka kubaki hai. Ni hiyo tu. Ni kwamba na mfumo jinsi kadi tunavyozidi kupambana na mfumo na unapambana kubaki hai. Asante sana Mary kwa mifano halisi. Yaani unachokisema kweli ndicho kinachotokea na ndio inaonyesha namna gani kweli mfumo dume unapambana mm. na matarajio na matamanio ya watu kulea jamii ambayo ina usawa. Asa mtu anasemaje kwamba nataka binti yangu awe na tabia hizi lakini sio mke wangu. Na hawa ni ni binadamu sawa, ni watu ni wanawake na hii inashangaza kwamba ni, yeah. ambayo inashangaza. Uwe inanishangaza au uh, kama wengine ambao wana familia nao ukisema kwamba ah kwa nini mwanaume ndio wanatoa hela? Kwa nini mwanaume ndio alee familia? Na wanawake pia wanatakiwa watoe hela wale familia. Wote wanakushangilia. Yaani meli sasa hao ndio walina wanawake tunawataka. After the moment ukisema, "Ya lakini wanaume wanatakiwa wapike wale watoto." Nasema sasa umeenda mbali. So unaona hiyo <laughs> hiyo ambayo ipo ya. W- wanataka kuchagua. <laughs> yeah. Vile vinavyowapatia hadhi na kuwasaidia kama hivyo wanaosema wafurahisha na, na vinavyowanufaisha wanavitaka ya yeah. lakini yeah. kupoteza kitu kimoja hawataki hawataki ya yeah. hii ni maajabu sana asa unadhani eh, tufanye nini ku em, epuka athari za jinsia na ujinsia katika malezi ya watoto kwa sababu haileti picha ya usawa na hii ndio inaendeleza vizazi ambavyo havithamini wanawake au vina eh, abudu wanaume au mambo mengi mabaya yanatokea watu wanapoona kwamba wao ni tofauti na inaleta pia hisia za kisasi kwamba kwa nini mimi nimelelewa to tofauti ina 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 inaleta madhara sana kwenye jamii bila watu kujua unadhani tufanye nini sasa kuepuka mambo haya unajua mabadiliko yanaanzia kwenye malezi eh? tunakolea watoto wetu 
na hiyo tunapolea watoto wetu majumbani tunapoelea mashuleni tunapopeleka watoto wangu wakianza nursery school nini ambacho wanafundishwa shule na walimu wao majumbani tunawaleaje tunawawekaje na uh, jis, yani lazima tuanzie ambako msingi wa watoto unaowajenga kimwili na kiafya na kiakili unapoanzia na hizo sehemu ni nyumbani na sehemu wanakoenda shule wanatangwa akiwa kwenye nasari kwa hiyo lazima tuanzie huko lakini pia lazima tuwe na mifumo ambayo pia inaendeleza hiyo na lazima tuwe na watu wengi ambao ni, ni champions kwenye kupigia kelele hii na uzuri ni kwamba wazazi wengi kwa kweli wa kike na wa kiume wengi wanataka waolewe watu hasa watoto wa kike wazazi wengi sana wanataka wale watoto wao wa kike wasije kuwa watu dhaifu wanataka watoto wao wa kike waje kupambana kwenye ulimwengu ambao watasimama vizuri wakiwa na hadhi zao na utu wao kama watoto wa kike kama binadamu wengine na pia na, kwa hiyo ni vizuri nadhani kulea watoto wote hivyo kwa mfano uh, kuhakikisha sisi swala la ulezi kwamba inatakiwa baba na mama wale watoto Yaani hata kama ninaposema baba na mama sio kwamba tunaongelea kwenye ndoa hata kama ni mahusiano wote mmezaa lazima baba awe kwenye maisha ya mtoto Meelewa lakini wakati huo ukiwa unamfundisha mtoto kwamba sio sawa kulazimisha kubaki kwenye mahusiano ambayo sio yenye afya ili kupoteki picha ya baba na mama wanakaa pamoja. Umeelewa? Kwa lazima mtoto aelewe hizi tofauti. Na watu wengi wanasema sasa hivi mtoto itakuwaje? Lazima uanze kumwandaa mtoto kidogo aelewe kwamba wa kike na wa kiume wote waelewe kwa mfano kwamba kupigana sio sawa, kupigwa sio sawa, kutukanwa sio sawa, kusemewa maneno ambayo ni, ma, ni ma, mabaya sio sawa kutwezwa utu wako sio sawa. Kwa mfano watoto wanakuja mara nyingi mimi nakuta mtoto anakuta mtoto wangu anakuja anaongea kawaida na unaona kabisa kwamba very innocent hawazi kichochote kwa sababu ni wadogo. Anasema kuna mtoto tuko naye darasani. Mama ni mnene, yani ni mnene ni mnene ni mnene ni mnene. Kwa unamfundisha anamwambia huwezi kuongea hivyo kuhusu mwingine. Unairudisha anamwambia wewe ungeambiwa hivyo ungejisikiaje. Kwa hiyo unamfanya reflect ili na hiyo lengo ni kumfanya mtoto aweze kuona watu wengine katika picha yake yeye ili aanze kujiweka kwenye viatu vya wengine, aanze kuona kwamba kumbe ukifanya kitu hiki sio kizuri. Na na na, na tuna, tunaenda kufanya makosa. Kama wazazi tutafanya makosa tu. Hatutakuwa perfect throughout. Tutafanya makosa lakini cha muhimu ni wapi tunapoanzia kuwalea watoto, tunawaambia wao ni akina nani wakija kukua wao akina nani. Kwa mfano mimi silei mtoto wangu aje kuwa provider kwa mtu yote hata wangu wa kiume naambia mm -mm. unaenda kuwa na mtu ambaye mtaenda kusaidiana yani si wanadai watu wangu wa kiume kwenda kwamba eti ambao unadhani tukiendelea kwenye ule mungu huu wa mfumo dume watapata tabu na wanawake kwa sababu si wanadai kiume kwamba wewe utakuwa unatoa tu pesa for the sake of kwa sababu wewe ni mwanaume kama unatoa pesa toa kwa sababu wewe ni binadamu na umejisikia lakini usitoe kama kiongezo cha wanaume wako. Kwa hiyo wanaume wako na pesa havina uhusiano. Kwa hiyo kuna hivi vitu ambavyo tunaongea kidogo kidogo na hivyo vinaanzia vitu vidogo wanapotoa zawadi, wakija wakiniambia kwamba mama nina girlfriend I'm like okay, I want to listen to that. Kwa ni vitu vidogo vidogo kuanzia kwenye malezi na inaanzia jinsi ambavyo wana waangalia wenzao wanavyowaongelea wanavyowaita wanavyoangalia wazazi wa wenzao na na ile nadhani kutengeneza watoto ambao wanauruma na watu wengine wanautu na watu wengine wanaheshima na watu wengine bila kujali daraja kwa hiyo hakuna one size fits all na uwezi kusema utakuwa utakuwa we asilimia moja utapatia utafanya makosa mimi make, nafanya makosa kila siku kila siku na doubt lakini lazima uwe na lengo moja kwamba nataka nitengeneze mtoto ambaye ningetamani awe ni mtu mzima ambaye ningekutana naye mtaani au ningekuwa naye ofisini au ningepishana naye mahali. Oh, asante sana Mary. Wewe ni super mama. <laughs> I'm <laughs> not even close. I'm not even close. <laughs> you are doing good enough. Um yeah. sasa swali langu ndio linakuja kwamba umezungumza vizuri kwamba uh, sisi kama walezi na kwa sababu ndio tuna jukumu hilo la kulea na kuandaa watoto wetu. Lakini inapotokea sasa E, mlezi ana changamoto ama mzazi ana changamoto yeye mwenyewe kutokana na jinsi alivyolelewa ama na jamii inayomzunguka unadhani tunatakiwa tufanye nini kama kwa sababu hii ndio inakuja changamoto watu wengi wanadhani akishakuwa mzazi au mlezi yeye ndio anajua kila kitu wanasema yeye ni kama Mungu wa dunia lakini hakuna na kwa, na kwa, na kwa uh, kazi kama ya ulezi ni kazi ngumu ambayo mtu unajifunza kwa kufanya kama mtu anajifunza kuonesha baskeli Unajifunza wakati unaendesha. Kwa hiyo utaanguka utanini. Kuna mambo mengi natakiwa kujifunza. Na kama haupati taarifa tofauti na ile ambayo ulikuwa nayo nyuma ya kisogo ambayo labda haikuwa nzuri sana. Tunawezaje kubadilisha na hii mitazamo kwamba lazima tuwe wazi kukubali kwamba ulezi ni kazi ngumu na ninaweza kujifunza na ninaweza kubadilili mitazamo. Una unashauri vipi? Tufanye nini wazazi na walezi ambao tuna changamoto hapo? Asante.
Asante. Uh, cha kwanza ni kwamba kwanza kuna expert kwenye malezi. Kwa lazima pia u, uzungukwe na na jeshi la watu wengine ambao ni walezi ambao watakusaidia na ninaposema hivyo imaanishi kwamba uzunguke na watu ambao tayari na nyewe wana watoto kwa sababu kuna watu wengine hawana wa, watoto lakini ni walezi wanalea watu, watu wengine wamekaa na watu wengine wanajua jinsi ya kulea au ni sehemu yao ya profession kwa hiyo wanajua kwa lazima uzunguke na watu wengine ambao watakusaidia na kama mzazi kwa mfano mimi kuna nyakati kibao ambazo kweli kabisa kabisa sijui nini nafanya na changanyikiwa kabisa na kwa najiuliza hivi ninachokifanya ni sahihi je ninapowapeleka watoto wangu ni sawa na walea ni sawa je mimi ni mama ninaitakiwa kuwa mimi ni mama mzuri kwa watoto wangu kwa kuna wakati ambapo najidau alafu ninapo ni, ni, lakini nina sehemu ambayo naweza nikaongea na wanawake wengine wakaka wengine uh, wanakuambia kwamba no Mary relax una, unafanya unakuende una uko sawa au wanakuambia mm, mm, my friend emfanya moja mbili tatu nne kwa hiyo hata ulezi na ume, umeongea vizuri ni kujifunza yani hauwezi ku graduate kila siku unajifunza kwa sababu kila unapoamka mtoto wako sio yule ambao jana ulilala naye leo asubuhi anapoamka asubuhi ni mtu mwingine tofauti kwa sababu anakuwa anataka kujiuliza maswali anataka kujua vitu anajua vitu sa zingine kuliko wewe yuko exposed kuliko wewe kwenye vitu mbalimbali kwa ana maswali mengi kwako anataka kukujaribu pia kwa sababu wakati mwingine watoto wanajaribu pia waone una uvumilivu kiasi gani kwa hiyo lazima uwe na wazazi wengine ambao pia watakusaidia ili uweze kujua kwamba hiki ninachokifanya niko sawa au wakati mwingine hata ile tu kukwambia kwamba you okay it gets better yani hata ile mtu kukuashua tu kwamba kesho itakuwa njema kuliko leo ili uweze kupata muda ku breathe nadhani inasaidia mimi ambacho kwa kweli kinanisaidia kila siku ni just sababu nimezungukwa na a social network ya watu ambao wako tayari ku jump in na kunisaidia na kuniambia Mary you fine unachokifanya ni sawa au kusema no maybe ungerekebisha hapa au fanya kidi au hata ile tu kusema na mimi tuko na marafiki ambao watasema leta mimi niongee na mwanao kwa sababu wakati mwingine watoto wetu wanawasikiliza watu wengine zaidi vizuri zaidi kuliko sisi na mimi pia na marafiki ambao anakuja anasema Mary naomba tu ongee na mwanangu kwa sababu sielewi nini kinaendelea unaongea nao kwa hiyo nadhani ile kwamba mnalea watoto kama jamii uh, kama kikundi cha watu jamii ya watu mimi kwa kweli hiyo ndo imeendelea kunisaidia kwa sababu mimi mwenyewe najua bado na vitu vyangu na wakuzi yangu na malezi yangu lakini jinsi ambavyo tunavozidi kuwa jamii kubwa na, na kundi kubwa nazidi kupata uzoefu zaidi kutoka kwa watu wengine. Asante sana Mary na ulipoasema hapo imenikumbusha ile um, usemi kwamba ni kazi ya kijiji kulea mtoto, si ndio? Mm. Mm. <laughs> ni kazi nikwa, ya kijiji kulea mtoto. Yeah, ni kwa sababu tu ya usasa na eh, mabadiliko ya maisha na kazi yamefanya kwamba watu eh, wale tu wazazi ama walezi ndio wana kazi ya kulea mtoto kama tofauti ilivyokuwa awali kwamba kijiji kizima ndio kilikuwa kinalea mtoto na kwa hiyo ilikuwa inasaidia kupata e, mbinu mbalimbali na ujuzi mbalimbali kama unavyosema mtu mmoja hauwezi kujua kila kitu na, hmm. na kama unavyosema pia kwamba watoto wanabadilika na watu lazima wajue hilo unakuta mtu anasema oh mtoto kabadilika kweli ndio kabadilika kwa sababu anakuwa ana ana, hmm. ana, ana changamoto tofauti umri tofauti mazingira tofauti ni jambo la kawaida ila kwa sababu mzazi anakuwa na mipaka ama ukosefu wa taarifa anaona kwamba ni ni, ni jambo hatari na kwa hiyo inabidi afanye e, kitu kuzuia. Kwa hivyo e, kwa kutumia mbinu zetu za asili za malezi e, ya Kiafrika ama ya Kitanzania unadhani e, tutumie mbinu gani ili kurahisisha e, hii kazi kwa sababu wataalamu wanasema panapokuwa na mawasiliano mazuri na maelewano kati ya mzazi na E, mtoto inamsaidia mtoto kujiamini inamsaidia mtoto kuwa na furaha na kuwarudia wazazi wake au walezi anapokuwa na shida lakini leo hii tunaona changamoto nyingi wazazi watoto wanaogopa kuongea na walezi au wazazi wao hii inaonyesha kuna tatizo kwa hiyo nadhani kwa mfano zamani zamani ilikuwa e, tunakaa ile jioni unadisiwa hadithi 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 ilikuwa inaleta ukaribu sasa hivi wazazi wengi wako busy sana na kazi na kweli inaeleweka lakini namna gani wanaweza wakabalance kuwa bize sana lakini pia kuwa na muda wa kumjua mtoto wako na kuzungumza naye tufanyeje ili kuleta ukaribu kati ya uh, wazazi au uh, walezi na watoto so i think in it don't get to come mary like in, in my in my own mary's know how kulea ni changamoto sana tu yani kulea ni changamoto na sijui kama kuna mzazi ambaye anaweza akakaa akasema niko sahihi 
yani kila wakati una kila wakati unahisi kwamba kuna mahali ambapo unakosea. Mi kuna watu ambao wanaishi wako perfect. Na kinaona kabisa ni hao maisha yao wamechonga kwa rula. Yaani wako wamenyooka ile mstari ambao either nimesoma nao una familia nao wamenyooka mstari. Kwa hiyo mimi ninakuwa nawaangalia na kusema sitakaa niwe kama hawa kwa swala la ulezi. Na kumbuka siku moja nilikuwa naongea na kaka mmoja abe na mke wake wote tunafahamiana wamenyooka kama rula yani ni wala watu ambao hawana nonsense yani unaweza kukuta wanaongea ujinga sio wanafanya ah ah wako wamenyooka wanyu pombe wafa... yani wamenyooka yani mambo yao kisikia ni family ni nini na nini watu ambao maisha yao yamenyooka sasa sikio tunapiga story akanambia unajua akawa ananisimulia kuhusu mtu wake ambaye analingana mtu wangu naye ni hakika akisema na mtoto ni mvivu hataki kufanya kazi yoyote akija tu akija likizo yenu kujifungia tu ndani hafanyi kazi yote hafanyi nini mimi pale rohoni niko of course nilijisikia baadaye vibaya niko he kumbe siko peke yangu nashangilia kama tuko kwenye matatizo wengi which is really bad hiyo ni tabia mbaya kwa maana nashangilia mabaya lakini the point ni kwamba nianza kusema ah, kumbe siko peke yangu kumbe kumbe hata wala ambao naishi kwamba wako perfect na wako wamenyooka Uh, kumbe na yeye wana, wana changamoto kumbe uzazi ni ulezi ni ulezi na kwa sababu na wakati mwingine nakuwa labda namwambia binti yangu yani wewe jamani uweze kufanya kazi uweze kupika uweze kufanya nini uweze nampangia na, na list alafu na mbona mama kama unanipangia list amesha, umesha, jua, mi, kuwa, nani, badai, yani, ya mwisho wewe umeshajua nitakuja kuwa nani baadaye yani nitafanya nini mama nikisikia njaa baadaye nikiwa mtu mzima nitatafuta jinsi ya kula wewe ndio uone kama najua kupika usi juu nitakula kwa sababu sitakufa njaa kama ni, ni kuchafisha chumba mama nitakaa mahali itabidi tu nijiambie sasa safisha so don't worry na mimi ilikuwa inanipa wasiwasi naanza kusema ah, naliaje mtoto ambaye achangamki maana unasikia wengine wanakwambia eh mtu wangu wa kike yani ukiondoka hata kama msichana wa kazi ayupo au kaka wa kazi yani utafikiri una mtu mzima ndani wakati mimi wa kwangu mpaka nifukuzane naye yani nitoe ni vitisho niondoe privileges zote ndo ainuke so kuna hiyo ambayo unajifunza na hakuna njia moja ya kulea. Yaani kuna njia mbalimbali. Yaani kwa mzazi kama mimi mabe kwa kweli siko perfect kabisa. Kila siku nafanya makosa every second nafanya makosa. Ni, ni kwamba tu ni kujifunza. Na hakuna kusema kwamba niliolea zamani ndio sasa hivi mimi siwezi kubadilisha chochote kuhusu jinsi nilivyolelewa. Of course nilivyolewa sasa hivi ni wakileta bibi yangu nadhani atafungwa kwa chada ya busu kama kwa tunaona kosa kidogo unachapa hiki kidogo unachapa kwa hiyo lakini sitabadilisha chochote. Yaani yale malezi amenifanya niwe mwanamke niliye niliye kivi. Lakini malezi yale siwezi kulea watoto wangu vile. Kwa sababu hatutaweza kuongea wataniogopa nitawali kiufupi nitawaua nitakuwa nimewaribu nitawaribu psychologically emotionally kila kitu nitakuwa nimewamaliza. Kwa hiyo kuna hiyo kumix na unaposema kumix ni ile kwamba mfano kuna vitu ambavyo watoto wanatakiwa tu waelewe kwamba mimi ni mzazi. Ndiyo, tuta negotiate tutaongea tutajadili lakini lazima heshima iwepo lazima mipaka iwepo mimi watu wangu wanajua bado ni Africa na it gets inapokuja kwamba swala la heshima lazima kuwe kuna mipaka ongea unapotaka lakini kuwe kuna mipaka so uh, sina jibu la kusema kwamba kuna hii straight nadhani tunajifunza tuna kadri tunavozidi kwenda na mtoto kwa mfano kwa mimi binti yangu ambaye ni mkubwa nimejifunza kwake alafu nakuja kujifunza kwa wadogo zake ambao ni wawili ni wa kiume nikagundua ni malezi mawili tofauti mimi binti yangu nimemlea si, ni kwa siamishi tv siamishi meza yani kila kitu kipo kama kilivyo havunji chochote and then nao binadamu wawili only god knows waache tu kitu dakika mbili ukija kila kitu kiko chini kio kiko pande kwa hiyo pia najifunza kwamba hawa watu wote wawili wanatofautiana lakini binti yangu pia ana energy sana tu ni mtu wa kuruka kufanya nini so najifunza kila siku na kama nilivyosema mwanzoni ah ile ile an army of friends na network na social network kwangu mimi kweli ni really key na na familia pia ambayo helps me kakaangu ambaye anaongea nao watoto wangu wataongea ni kakaangu yuko very straight anapenda kusoma anapenda kuniko yeye ataongea nao hizo baba yao yuko kwenye maisha yao anaongea nao so hivyo vitu vyote mkisaidiana na cha muhimu sana kama wazazi msishindane bila kujali nini kinaendelea msishindane na kama ikibidi ukiona mzazi mmoja anataka kuleta mashindano mimi kwangu anaamini ni vizuri zaidi kwa shield watoto wako kwa, kwa, kwa kumfungia huo uzio ili asisoye kwa sababu mshashindana na watoto mmewapoteza ambacho nimejifunza watoto wanajua haraka sana pale ambapo wanajua wazazi wanashindana na wataitumia hiyo to their own advantage lakini kwa bahati mbaya mwishoni matokeo yake sio mazuri kwa hiyo msishindane kabisa kama wazazi Wow, tunajifunza sana leo Mary kutokana na busara zako. Wewe ah ni mwanamke wa shoka. Haya, <laughs> 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 kila siku. <laughs> yeah, safi sana. Na kutokana unajifunza kila siku ndio maana busara zinaongezeka. Eh, labo kwa kurejesha tu kidogo ni kwamba kwa mfano wewe unapataje una muda? Ni mwanamke ambaye uko busy sana na kazi. 
na harakati na masuala ya kijamii na kitaifa lakini wakati huo ni mama una unawezaje kubalas kwa sababu unakuta watu wengine ndio kisingizio tena mimi niko busy na kazi watoto wanalelewa na msichana wa kazi au binamu au nani wao unapataje muda wa kukana watoto wako na kuwajua na kuwa na wao kwa sababu wanastahili kuwa na wewe Okay kitu ambacho mimi kinani guide siku zote ni kwamba nilichagua kuwa na watoto. Yaani hawakunitumia barua. Ai niliachagua tu mwenyewe kama hey, nahitaji kuwa na watoto. Na na pia kitu kingine ambacho nadhani kama kuna vitu ambavyo kweli kabisa kabisa ndani ya nafsi yangu vinanipa furaha, vinanipa motisha ya kuamka asubuhi na kukimbizana, vinanifanya hata kama nataka kata tamaa niseme mm mm hakuna hiyo vinanifanya nitake kuishi niwe na furaha niwe na amani ni watoto wangu like hizo uh, yani kwa sababu najua kuna viumbe ambao nimewatengeneza kwa kutaka kwangu kwa kuchagua kwangu kwa nina wajibu wa kuwalinda na kuwalea na kuwatunza am i perfect not even close then do i spend that much time with them no just jana tulikuwa naenda shanao kwenye gari tulikuwa tunajana na zile siku ambazo kwamba nilikuwa na transpend muda mrefu kwa jana tulikuwa tunatoka tu nje tukaspend muda mrefu nikao nikauliza tu swali so mimi ni mama wa aina gani akasema ah wewe ni perfect mom lakini wewe sio playful nikamwambia but i play with you guys akasema no tukisema tucheze hide and seek unasema hauchezi na sisi tukisema tufanye pillow fight wewe umenikambia nikao sasa nikao nikamwambia unataka nifanye pillow fight na nyie alafu nikidondoka nikivunjika then what happens kwa hiyo na yenyewe wananipa feedback kwa hiyo kwa wao kwamba sifanyi pillow fight na wao sio nini apparently sio playful kwa hiyo kama ni max wameniondolea mmoja na nini lakini najitahidi ambacho pia ninachoshukuru ni kwamba kazi zangu nyingi nafanyia najifanyia nikiwa nafanyia nyumbani nafanya kazi nao kwa hiyo mfano mimi nitakuwa niko na laptop yangu au wako hapo tuko pamoja kwa hiyo wanaona lakini pia nimeshaka nime nao chini kwa muda mrefu na waelezea kuhusu kazi na kwamba lazima nifanye kazi ili tuweze kuishi lazima tufanye hiki tuweze kuishi uh, mfano kama baba hapigi sio naomba kwa nini baba ana saa zingine anaweza siwatafute kwa sababu lazima afanye kazi kwa na mimi pia naomba kwamba niko busy wakati mwingine na kuna wakati mwingine naambia kwa kweli msinisogelee yani ukinisogelea leo it's wrong and they know na kwa hiyo ni ni hili ambayo kwamba lakini napopata muda wanajua ni undivided niko nao tunapiga nao story of course tachagua movie ya kuangalia katikati ya movie wataniacha watagundua sio wachakuwa na kitaka watenda kuangalia cha kwao maki ya mapenzi ya watoto nao gaeleweki siku ambayo nataka kushinda nao nataka kacheze na watoto wanakuacha yani umejiandaa leo unashinda nyumbani na watoto wangu alafu wanakuacha wanataka kucheza na wenzao muda ambao wewe una, una vitu vyako vya kufanya ndio wanataka waje kucheza na wewe so ni ngumu sana kusema una balance i think ni kuhakikisha tu kwamba ukipata muda na kama wapo na wote kweli unaspendi wa muda na wao lakini muhimu pia watoto waelewe lakini pia ni vizuri watoto wajue kabisa kwamba unawaprotect unawapenda na unawalinda na na pia ni, ni vizuri pia kuongea na watoto watofautishe kati ya wewe unapowanunulia zawadi kama saini ya kuwapenda na pale ambapo wanunulii kwa hiyo kuna wakati ambapo nawanunulia kabisa nasema leo I'm bribing you guys kwa sababu sija kuepo for two weeks leo na bribe kwa hiyo I buy them things wanajua lakini sio kwamba ni sign ya love na sio kwamba ni sign ya mimi kuepo na na kwa sababu mimi kazi nyingine zingine nasafiri sana kuwapigia simu kuongea nao kupiga nao story au kuuliza hiyo na nini kwa hiyo I think kama wamama wengine wote kiukweli I'm struggling I'm just trying as much as I can as a human being but I can say kwamba naifanya 100% but I try naweza nikajipa 40 chini ya 100 but I'm try, I try <laughs> yaani ume, ume, umefanikiwa. Ya <laughs> 40 ni nyingi sana. Si ajabu hata 20. Yaani I try. Yaani I try lakini sijafika hapo lakini I try. Yeah. Lakini inaonyesha tu tayari katika history na asante sana kutofungulia uh, milango katika maisha yako na watoto wako. Inaonyesha kwamba unawasiliana nao. Yeah. Mary kuna familia watoto hawajui mama anaenda wapi baba anaenda wapi. Yaani na kama ndo unakuta mzazi anaondoka mapema na kurudi usiku sana hawaonani baada ya muda kiasi kwamba siku akirudi mzazi watoto wanashangaa kuna, kuna kitu kwa sababu e, tunachukulia poa kwamba mimi yani mtoto ajue tu mwenyewe kwamba mimi niko busy na kazi ama nina miangaiko ama nasafiri bila kuwashirikisha kuwaeleza kwamba mimi niko busy na kazi lakini tutakutana baadaye au mimi nitasafiri na sasa hapo ndo nataka nikuulize unawazaje kutusaidia wazazi wengi wa Tanzania kuwa wazi kuongea na watoto ku, mimi ninasemaga pia kwamba mtoto ni binadamu kamili ambaye ni mdogo lakini kwa jinsi familia nyingi zinatendea watoto ninaona wanawatendea kwa dharau 
kwamba ni kama kitu tu kama ni mdoli hajui kitu huyo kwa hiyo hauhitaji kumshirikisha lakini si sawa inaathiri kwamba mimi sijaliwi ndio inakuja kufanya watoto baadaye wanatafuta e, kujaliwa kwa namna ya nguvu sana kwa sababu wameikosa utotoni kuonyesha kwamba wao ni sehemu ya familia kuonyesha kwamba wanaweza kuongea na wazazi wao kwamba wazazi pia wa, au walezi wanaweza kuwasikiliza tunakosa haya wewe unawasiliana na mtoto wako kwamba ah mimi niko busy na inakuwa rahisi hata kukujia kwamba ah leo mama yuko na nafasi basi sitatumia kwa sababu tunajua iko busy unataka kutuambia nini wazazi namna gani tunaweza kuwa wazi na kuwasiliana na watoto wetu hili swala ni muhimu sana tunawezaje kuongea na watoto wetu kuwafanya kuwa sehemu ya maisha yetu na wao wajue kwamba sisi ni sehemu ya maisha yao unajua ni, ni, ni changamoto kwa kweli na wakati mwingine mzazi anataka kuongea na mtoto afu ujue uanzie wapi na hasa kama unajua mfano umebanwa sana na kazi unaogopa kudanganya kwamba lini utakuwepo huko tayari kuongea ukukaa nao kwa wakati mwingine mzazi ujui ongee nini na watoto u, yani hujui uongee nao nini na kuna wakati kweli hauna hiyo nafasi na kuna wakati tu kwa malezi yetu unahisi kwamba kuongea na mtoto ni, ni kama vile uh, utaongea naye nini huyu ni mtoto wangu yani unatakiwa uongee naye nini kwa hiyo kuna kuna sababu mbalimbali mbali, ambazo zipo lakini uh, kuna ile ambayo una lakini lazima ujue kwamba kuongea nao ni muhimu mimi na watoto ambao uh, of course mimi naongea sana na like, mnaongea sana watoto wangu but mbaya ni kwamba they are not that much so waongeaji sana lakini wanakupa maneno mawili matatu ambayo utayafikiria mwezi yani wanapokuwa wanapojisa wanapokuweka sawa kwa hiyo ni na, na wakati mwingine naogopa kusema ku balance kwa sababu najua sio kila wanawake wana hiyo choice ya ku balance kuna wanawake wengi sana wazazi wengi ambao wana hiyo choice ya kusema kwamba wata balance lakini hata unapopata hizo kama ni sekunde mbili kuongea nao na watoto wakati mwingine wanajua pale ambapo tunapitia maumivu wanajua pale ambapo tuko confused wa, wanajua na pale ambapo hatuna muda wanajua uh, nadhani ni kuweka tu ile mazingira kwamba inabidi tu kuwasiliana mimi wa kwangu kwa sababu of course mimi ni mama mbaye uh, Mungu siku ni, niko hivyo ni kwamba hata nikiwa natoka nawaambia Hey guys, hey, leo it's mommy's time. Yaani msinitegemee. I'll be late by the time nakuja mtakuwa mmelala. So they know. Au kama nipo nyumbani pia na hiyo siku ni siku yangu kwa sababu pia lazima niweze kujijali mimi ili niweze kupata nguvu za kuwajali wao na kuwalea wao. Lazima nijilee kwanza mimi mwenyewe. Kwa kuna siku ambazo anawaambia leo niko huko ndani my name is Mary Ndaro. I am not your mother. Leo Yaani usiniite usinifate for anything unless nyumba inadondoka chini na ungua moto. And wanajua kwa nitakaa na movie yangu, nitakaa na glass yangu ya wine au nitakaa na chochote kinachokita and they know kwa sababu lazima pia nijitake care ili niweze kuwa take care wao. Lakini wanajua hiyo okay hata kama nikiambia msiniite bado watakuja kunichokoza hata hiyo movie yenyewe itakuwa lakini at least kuna hiyo kwamba wanajua kwamba for the most part huyu mwanamke leo atummiliki. So hiyo I think communication is still bado key lakini pia najua kwamba ni kitu ambacho pia ni changamoto na pia tuna watoto ambao wako demanding wakati mwingine so hiyo ku balance na huwa naogopa kulitumia neno ku balance i think for me ni kwamba na, naishi siku kwa siku yani leo we fine tunafanya kinachowezekana alafu najiandaa kwa kesho tunafanya kinachowezekana hivyo cha muhimu ninachokijua kama nimejipangia kwamba afya ya watoto wangu ya mwili na akili is the first utmost priority before anything else hapa duniani hiyo tu um, asante sana Mary na pia umezungumza jambo muhimu hapa kuhusu kupumzika kwa wazazi ama walezi e, na hii tunasahau ni kweli tunachukuliwa kwa uzito swala la ulezi na kuangalia watoto lakini tunasahau kwamba pia tunahitaji kupumzika ili kupata nguvu ya kuendelea kulea ama kuwa na hawa watoto. Na mimi ninadhani kwa nini wazazi wengi ama walezi wanashindwa kuwasiliana na watoto labda pale tulipozungumza awali kuhusu masuala ya jinsia na ujinsia kutokuwa wazi na kwamba labda mpaka baba aseme. Unakuta kwa mfano mama anasema e, umefanya hiki na hiki subiri babako akirudi. Yaani mama anajiona yeye hana nafasi ya kumsemesha mtoto au kumkanya mtoto kwa sababu e, jamii mfumo dumu umefundisha kwamba baba ndo atakayekanya mtoto baba ndo atakayemkemea baba ndo atakayemwambia na sasa hii ina, inamjengea mtoto mazingira kwamba oh kumbe mama sio kitu mama hawezi kunifanya kitu hawezi kunisemesha kitu nitasubiri eh, mpaka baba aje na kwa kweli hii inaleta changamoto kwa sababu sasa kama unawajengea una watoto kike na wa kiume nyumbani na wanaona 
e, namna hii unaoa atakuja kutendea wanawake hivyo kwa sababu wanadhani hiyo ndio njia sahihi na sasa sijui e, tutafanyaje kubadilisha haya kuona kwamba wazazi wote kama walivyosema pia awali kwamba nyumba ni ya baba na mama hata kama sio ndoa lakini ni wazazi wawili eh, ambao wanakaa ama wanalewa watoto wao ndio wakuu wa nyumba sasa sijui wao una maoni gani kwenye hili kwa sababu ninaona ni changamoto tunapokuja swala mawasiliano na hindo inaleta matatizo mengine mengi kwa sababu kama hauzungumzi hata watoto wanaweza wasijua tatizo nini na washangaa tu mtoto mjeuri lakini hujamwambia kwamba hiki ni hivi ukifanya hivi matoke yake ni hivi ama hiki si sawa unasemaje Unajua mwana kulea kama nilivyosema. <laughs> yaani e, wakati mwingine mpaka unasema tunamuomba tu Mungu aniongoze. E, e, naomba tu Mungu aniongoze, anipe nguvu, anipe hiyo busara na, na hekima ili niweze kuwa mama bora kwa watoto wangu. Na na ni kitu ambacho mimi kila siku at least nina sali asubuhi kabla sija nikiamka na usiku kabla sija kulala ndio kitu ambacho naomba kila siku ili niwalee watoto wangu katika njia ambazo ni njema. Na sasa kitakachotokea baadaye is out of my control lakini at least ni kwamba niwaandae katika mazingira ambayo ni mazuri ni ongee nao wanijue mimi kama mama yao lakini pia wajue kabisa kwamba kuna wakati wa kucheza kuna wakati wa kucheka na kuna wakati ambapo usitaki kabisa mchezo lazima wajue na kusema hapana na maanisha hapana wajue kwamba ninawapenda lakini hawezi kutake advantage ya ya hiyo upendo na, na ni vizuri tu yani kwa sababu sisi ni binadamu vitu hutokea mambo hubadilika status hubadilika pia kwa hiyo nadhani cha muhimu ni kuhakikisha kwamba unaweka watoto wako kwenye mazingira ya afya na mimi hiyo ndio huwa kitu cha msingi na cha kwanza kwangu naweka watoto wangu kwenye mazingira ya afya na mimi niko very protective na watoto wangu mimi watoto wangu walali tu mahali popote ile mradi kwamba oh, siji kuna siji kuna slipo mm kama si wajui hakuna hata kama ni kwa ndugu hapana mpaka mimi mwenyewe ni wepo au wepo mtu ambaye namwamini zaidi ya asilimia moja na kama ni marafiki hata ni marafiki pana unless you rafiki mwenyewe namwamini na yeye ananiamini kupita kiasi kwa sababu dunia ina mambo mengi sana kwa hiyo ni kwamba mimi cha kwanza kwa kweli ni kuwa protect watoto wangu ndio kitu cha kwanza kuhakikisha kwamba wako salama uh, kabisa kwamba na huwa naomba Mungu kwa sababu kuhakikisha kwamba hakuna kitu kibaki natokea kwao lakini na wao pia kuwaweka katika mazingira ya kwamba mimi ni mama yao lakini pia nina maisha nina afya yangu ambayo lazima niitunze nina mental health yangu ambayo lazima ni protect nina muda ambao nahitaji kujijali mimi na kujitunza na nina muda ambao nahitaji pia kufurahi nini kama binadamu kama meri kabla ya wao kwa sababu haimeonekana uwezekani kwamba sasa wananimiliki lazima wajue kwamba kuna pati ambayo ni mimi as mimi na tofautiana so hiyo na, na vi, vi, na, vi, wakati mwingine ni changamoto kwa sababu wakati mwingine watoto wanategemea kwamba wewe ni mama wao 24/7 siku 365 ndeni unawakumbusha no kuna wakati ambapo kabisa yani sio kwamba siwapendi but you don't exist yani leo kwa mfano you don't exist kwa hiyo ni hizo ambazo unawasiliana does it make kila kitu kiwe, kiwe uh, rahisi wakati mwingine ndiyo, wakati mwingine sio na hasa kwa sisi ambao unafanya kazi ambazo mara nyingi haupo alafu muda ambao upo unataka ugawanye kwenye kujijali wewe ili uweze kurudi mwili uweze kurudi na kujali watoto ili wajue kama mama yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo unakuta bado ni changamoto ni struggle uh, kwa wanawake wengi sana ambapo unakuwa unasikia kabisa wanasema ninapata na, na, na shida nasikia na, na feel guilty na hisi kwamba I'm not doing the right thing. Mimi nimevuka hiyo stage ya guilty kwa sababu na, naongea nao na nawaelewesha. Na kuna wakati mwingine mimi mwenyewe naanza kunifanya na kuwa uncomfortable hasa kama ni safari ya muda mrefu. Inanifanya najisikia vibaya kwa sababu sijui nini kinachoendelea kwa watu wangu nikiwa sipo. Lakini cha msingi ni kwamba najua nini ninachokifanya na nina check up. Yaani kuna wakati ambapo naenda zile extreme kwamba nina camera everywhere as na nataka ku monitor baadaye rafiki zangu wanasema Mary utajiua wewe. Aso kisha ona kwenye kamera afu huko hizo mile ngapi utafanya nini. So hivyo vitu vyote like, nini najifunza eh? Nilitoka kwenye na view kamera vi, hilo kamera kila wiki naangalia what happened nani aliingia what role fanyaje baadaye mnafunza wangu anaambia utakuipo siku utakunywa sumu kwa sababu utakuwa huko nje ya nchi utashindwa kuruka kwa hiyo nikaenda mpaka baadaye sasa inabidi nianze kujifunza niwe na watu ambao ninawaamini pia naweza nikawaacha nyumbani na hiyo inaendana na ku, 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 ku treat pia watu ambao wanaolewa watoto wangu kama binadamu kuwapa heshima ajue uzito naompa ajue heshima naompa ajue thamani naompa Uh, na ni kati ya watu ambao mimi nadhani na waheshimu sana watu wanaendelea wao watu wangu sana 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 kwa sababu wanafanya ambacho mimi siwezi kufanya kwa hiyo hiyo pia kute, na, ndiko, 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 kauzi hiyo fulani ka watu ambao wananizunguka kwenye kunisaidia kwenye haya malezi ili wawe pamoja na mimi na wote pia wote wanajua pia wakiwa ndani ya nyumba yangu leo 
yani ukitaka na wewe siku yako unataka uwe na amani zako kuwa na amani zako lakini siku ambazo ni zamani zangu naomba uniache kwa hiyo hata kutengeneza ule uzio unaonizunguka uwe wa afya kwa sababu lazima uwe na watu wanaokuzunguka ambao ni system ambayo ina afya hiyo mimi kwa kweli kwa kiasi kikubwa sana inanisaidia hata wakati mwingine kwenye kuwasiliana na watoto wangu kuliko mimi ambavyo ningeweza kuwasiliana nao Asante sana Mary. Yaani kwa kweli tunajifunza vitu vingi sana leo. Na hapa hii mwishoni umesisitiza sana kuhusu swala la ulinzi, kulinda watoto, kulinda watoto. Na umenikumbusha kwamba oh yeah, ninasoma magazeti eh, kila siku na ninaona ukatili dhidi ya watoto Tanzania ni kwa kiango cha kuogopesha. Yaani mpaka unajiuliza kwa nini watu wanatendea hivyo watoto? Ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kimwili kwa mtu ambaye hawezi kujitetea, kwa binadamu ambaye ni mdogo. Na sasa mpaka ninajiuliza, hii pia ni masuala ya jinsia, ni mfumo dume ama kwa, kwa nini unadhani watu wanaumiza watoto ambao hawawezi kujitetea, watoto ambao wanahitaji kulindwa lakini wananyanyasika? Mtu anampiga mtoto miaka mitatu kwa sababu amekojoa kitandani. Yaani kweli mtoto miaka mitatu akumbuke ajalala na nepi eti asikojoe? Una, una, una mchoma moto na mambo kama haya yani mimi kila sababisha ukatili samahani hii swali limekuja kwa sababu umezungumza sana mbali ya kulinda watoto eh yeah. <laughs> yeah. wewe tunaishi kwenye jamii ambayo jamii ambayo inasema ina ukatili wa hali ya juu tunaishi kwenye jamii katili katili sana kuliko maelezo sana na hivyo nikata vitu ambavyo mimi vinaniogopesha sana kuacha watu wangu peke yao hivyo vitu vinaniogopesha sana sana na vinanifanya pia niogope sana kukaribisha watu ndani ya nyumba yangu ambao watakuja siyo watalala watafanya nini hata kama ni ndugu yani inaniogopesha sana kila wakati na huyo amenikumbusha tu jana tumetoka mimi ni kwamba jana nimetoka na, na watoto wangu na rafiki yangu naye na watoto wake tumeenda mahali tumekaa wakaenda okay, kwenye movie lakini wakawa wamechelewa kwa hiyo wakaenda wamecheza wamemaliza wakasema tunataka kwenda chooni niko na wapeleka rafiki yangu yuko mm Mary, hao ni watoto wakubwa na yeye anamtoa mkubwa kidogo. Akasema no, wataenda na huyu ni mkubwa sana, wanajua pa kwenda watarudi. Wameenda mara ya kwanza wamerudi lakini nilikuwa kwenye kiti stuli. Kwa sababu nasema mtu akiwa grab huko, yani hizo. Waliporudi mara ya pili wakaenda kumbe wakaamua kupita kwenye shop, kwenye shops wanaangalia wana, wana window shop. Imepita kama 20 minutes. Yaani tulishangaa wote tume jump kwenye viti. Afu tukajiuliza sasa wakirudi wote tumekimbia itakufaje? Tutawachanganya mmoja baada tumekaa tunapigana simu kama wewe yani tumeleta tumwambia walinzi watoto wetu walinzi wanashangaa watoto hawezi kupotea hapa hawajui kupita si tuko watu waoni sija nini kumbe watoto wanazunguka kwenye maduka kwa nini tulikuwa tuko wali ni kwa sababu tunajua aina ya jamii tunaoishi sasa hivi ni ya kikatili sana watu wanawatendea watoto wadogo vitu vya kikatili kuliko maelezo na watu kati mwingine sio tu watu wa nje hata watu wa ndani na najiuzi nilikuwa nafanya mazoezi ambayo kuna kati najiambia <coughs> ipo siku nitapigwa mpaka nisinishike adabu yangu napita barabarani naangalia pembeni kwenye nyumba mama amekibeba kitoto nadhani kina kama miezi sita hivi kidogo sana kilikuwa kinalia nilimwelewa yule mama inawezekana yule mtu amelia kwa muda mrefu kwa hiyo mama amekuwa frustrated anakanasa mabao kale katoto anakapiga makofi wajeni natembea ni sijamjali afu baadaye i'm like no nikageuza nikarudi na ni nyumba ya mtu zile nani napita tu barabara hata siwajui ni mbali sana na nyumbani kwao ilikuwa ni jana juzi juzi nikashuka nikamwambia uko salama eh nikamwambia kwa nini nampiga mtoto namna hiyo analia nyamazi nikamwambia ndio huyu mtoto ana, analia nyamazi ni mtoto kila anachompa hataki uh, and then nikamwelewa mama alivyokuwa anaelezea nikamwelewa yuko frustrated yani uh, I, I, Siku, yani nikamuelewa lakini nilionoka nikasema unampigaje mwanao hivyo yani yani mimi watoto wangu nikiwagusa mimi mwenyewe hata nikimpiga kofi yani huwa nasikia kama nimejipiga yani mtoto wangu akilia naona kama mwili wangu umeguswa yani sikuelewa umeelewa kwa sababu mimi naangaliaje sababu watoto wangu walivyo kwangu yani mtoto wangu akilia na changanyikiwa yani nikiwa nje nikapiga simu mtoto wangu analia amu ya kazi inaisha yani kila kitu kinaisha sasa nikawa na, na imagine mtoto mdogo anapigwa umeona na ninaiona mara nyingi ambako unakuta mtoto ana mama anampiga mtoto makofi au anamuita majini kwa tunaishi kwa jamii ambayo kwa kiasi kikubwa hatuwalindi watoto kadi ambavyo watoto wanastahili kulindwa tunawalea watoto na, na hiyo ni mbaya na niogopesha kwa sababu tunawalea watoto kwenye uh, takuja kuwalea watoto tunakuja kutengeneza culture kikatili ya hali ya juu kwa sababu yule mtoto ambaye anapigwa ingawa wa, kuna mtu mwingine kama sana pembeni akasema wewe unaleta uzungu sisi uswahili huko watu wanapiga tu watu nilikuwa napita tu yani ni mbali sana kwangu ambaye lakini asio swala uswahili wala uzungu 
huyu ni mtoto ambaye ni chini ya miezi mitano hata umpige mpaka umuue hawezi kujieleza hawezi kukwambia je kama tumbo linamuuma so unaangalia na namuelewa yule mama sio kwamba mama ni katili inawezekana yuko frustrated inawezekana yuko mwenyewe inawezekana hata wajui inawezekana yuko confused na isajabu yeye mwenyewe isajabu aelewe kama anampiga mtoto wake vile lakini ndo unaangalia aina ya maisha ambayo tunaishi na jinsi gani tunavualea watoto wetu Uda, au unapita baba anaona mtu anamtembeza mtoto kwa speed ambayo mtoto hawezi kukip up sasa anamdrag technically anamdrag mtoto alafu yeye haoni kama ni shida kwamba anamdrag mtoto na kila mtu barabarani anaona ni sawa au watoto wanakatiza barabara mtu na gari anawapigia honi like uwezi kuwapigia watoto wa primary honi utawachanganya atakuwa ameenda katika cha barabara atarudi lakini hivi vyote ni bahati mbaya ni kwamba ambacho ni kinasikitisha ni kwamba hawa ni watu wazima ndio tunaowatendea watoto wadogo vitu hivyo badala tuwalinde sisi ndo perpetrators hiyo uwe na niogopesha um asante sana Mary yani umenishtua hii habari ya mtu pia mtoto wa sita na pamoja na yote ambayo mwanamke anaweza kupitia lakini pia ni ni ukatili kwa sababu eh, we kupewa mawajibu wa kuwa mzazi au mlezi maana yake ulikuwa tayari kwa hayo majukumu na anakuja pia na emotional uh, responsibility sasa kama hauwezi kuwasiliana na mtoto wa miezi sita hata angekuwa analia mpaka akapinduka Inaonesha kwamba hukua tayari kwa mzazi au mlezi. Yaani hilo tu ndio jibu ingawaje watu wanasema kama hivyo uzungu. Sio sawa kwa sababu lazima unjua kwamba ni mtoto tu ndio ambao anawasiliana na wewe kwa njia ya kulia. Kwa hiyo kama unaposema unaweza kufikiria labda anaumwa, labda ni hivi, nimpe muda, nibadilishe mapuzi ya kumbeba, na sio kumpiga. Na kama unaanza kupiga mtoto miezi sita mpaka kija kufika miaka nane ana madukuduku mangapi kwenye moyo mm. na ndio anakuja kutengeneza mtu mkatili. Huyu mtu mkatili kweli kwa sababu naye pia alitendea ukatili e, tangu akiwa mdogo. Basi e, kwa kweli tumefika mwisho wa kipindi ingawaje ndo kimezidi kunoga na hasa hapo nakuzungumza ukatili. Kwa mfano kuna wakati nilikuwa nasafiri e, kwenda Zanzibar kwenye boti mwanamke ana mtoto hata hajafika mwaka kwenye miezi sita hiyo saba na analia anataka nyonyo lakini yule mwanamke alikuwa anaona haya kutoa ziwa lake kumnyonyesha mtoto kwa sababu haitakiwi airusiwi. Na mimi mwanangu wanakuwa wa, wa, wanalingana umri na kipindi hicho mwanangu miezi sita miezi saba. Mimi ziwa liko nje na mnyonyesha. Watu wanasema eh huyu anajifanya wewe eh mnawekaje maziwa nje? Nikasema ni chakula cha mtoto. Mwanangu kama ana njaa siwezi kumnyima anachagua yeye wakati gani akula. Wewe ukiwa na njaa unaweza kula wakati wote. Asa kwa nini mnyima mwanangu kwa sababu watu watasema nini? Na mtu mmoja aliniambia kwamba kufikia hiyo aina ya uelewa na kukubali na kumthamini kum, mtoto wako zaidi ya maneno ya watu ni kiongo kikubwa sana cha uelewa ambacho pia watu wengi hawa, sio rahisi kutoka kwamba a a sio vizuri kuonyesha ziwa lako nje unamnyonyesha mtoto hii nini ni nini, nini ni mali ya mwanaume lakini ukiona kwamba mtoto wako ndio kwanza kabla watu wengine na una wajibu wa kumlisha wakati wote anapohitaji hiyo ni aina ya moja wapo na mambo ambayo yanatusumbua ambayo kama unavyosema mifumo dume inaletwa kwenye majina ya tamaduni, majina ya dini, majina mbalimbali. Mbali. Lakini kama wazazi walezi lazima tujue kwamba sisi ndo tumepewa ma, 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 madaraka au majukumu ya kulea na kulinda watoto wetu kwanza. Kama wewe mzazi au mlezi au nidi mtoto haufai kwa mzazi au mlezi. Moja mbili tatu.
kwamba asante sana Mary tumejifunza mambo mengi sana kutoka kwako inaonyesha kwamba namna gani wewe sio tu mwanamke wa shoka lakini pia ni mama wa busara na natumaini wa um, tazamaji na wasikilizaji na wafuatiliaji kipindi hiki watahamasika na mifano yako E, kuhusu namna gani tunafaa kulinda na kulea e, watoto wetu kwa sababu sisi kama wazazi au walezi tumepewa jukumu la kuwa walinzi la uh, watoto wetu kwa hiyo lazima tulichukua jukumu hili kwa kiwango cha hali ya juu sana asante sana asante sana na kunirudisha kwenye darasa la malezi make mimi huwa nalea tu hata sijuagi nafanya nini huwa <laughs> naenda tu siku ikipita najua imepita naenda tu hata sijelewagi <laughs> yeah, unajua ulezi ndio ile namna ambayo unajifunza kwa kufanya kwa hiyo leo tumekusaidia kutupa mifano ambayo umejua kwamba oh ninafanikiwa ninafanya mambo fulani vizuri <laughs> yani hapa nasema hey kumbe naweza nikapa kumbe najua mimi ni mlezi maka sijichukuliage kiivo na kwambia naji mimi na ulezi huko pina wapi <laughs> <laughs> yaani tena ni ni mlezi bora ka, yani kwa kiongozi wangu wewe ni mmoja wa walezi bora kabisa. <laughs> Asante sana Shura. Ilikuwa ilikuwa njema sana kuongea na wewe. Asante sana. Ya, yeah, na sisi pia bila shaka tumefurahi hapa Naji Media Center. Mtayarishaji Naji Hamis na mimi Ashura Kaipayupa. Hatuna la ziada na tumaini uh, wasikilizaji na wapatiliaji mnafuatilia pindi yetu vya zungumza na mtoto ama kwa kifupi Zoom. Mmefurahia makala yetu ya leo na Bimeri Ndaro mpaka wakati mwingine. Alam sik.
Don't worry, we'll carry you on my shoulders I will be your soldier Don't worry. 